c'è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d'antico, io vivo altrove e sento che sono intorno nate le viole. Son nate nella selva del convento dei cappuccini, tra le morte foglie che al ceppo delle querce agita il vento. Si respira una dolce aria che scioglie le dure zolle e visita le chiese di campagna che erbose hanno le soglie, un'aria d'altro luogo e d'altro mese e d'altra vita, un'aria celestina che regga molte bianche ali sospese. Sì, gli aquiloni. È questa una mattina che non c'è scuola. Siamo usciti a schiera tra le siepi di rovo e d'alba spina. Le siepi erano brulle, irte, ma c'era d'autunno ancora qualche mazzo rosso di bacche e qualche fior di primavera bianco, e sui rami nudi il pettirosso saltava, e la lucertola il capino mostrava tra le foglie aspre del fosso. Or siamo fermi, abbiamo in faccia urbino, ventoso, ognuno manda da una balza la sua cometa per il ciel turchino, ed ecco ondeggia, pencola, urta, sbalza, risale, prende il vento, ecco pian piano tra un lungo dei fanciulli urlo s'innalza, s'innalza e ruba il filo dalla mano come un fiore che fugga sullo stelo esile e vada a rifiorir lontano. S'innalza e i piedi trepidi e l'anello, petto del bimbo e l'avida pupilla, e il viso e il cuore porta tutto in cielo, più su, più su, già come un punto brilla lassù, lassù. Ma ecco una ventata di spiego, ecco uno strillo alto, chi strilla? Sono le voci della camerata mia. Le conosco tutte all'improvviso, una dolce, una acuta, una velata. A uno a uno tutti vi ravviso, o oh miei compagni, e te, sì, che abbandoni sull'omero il pallor muto del viso, sì, dissi sopra te l'orazione, e piansi, e pur felice te che al vento non vedesti cader che gli aquiloni, tu eri tutto bianco, io mi rammento, solo avevi del rosso nei ginocchi per quel nostro pregar sul pavimento. O oh, te felice, che chiudesti gli occhi per suo aso, stringendoti sul cuore il più caro dei tuoi cari balocchi. O oh, dolcemente so ben io, si muore, la sua stringendo fanciullezza al petto, come i candidi suoi petali, un fiore ancora in boccia. O oh, morto giovinetto, anch'io presto verrò sotto le zolle, là dove dormi placido e soletto. Meglio venirci ansante, roseo, molle di sudor, come dopo una gioconda corsa di gara, per salire un colle, meglio venirci con la testa bionda, che poi, che fredda, giacque sul guanciale, ti pettinò, coi bei capelli a onda, tua madre, adagio, per non farti male.